みなさんこんにちは杉浦隆之さんのりたけ健太郎さんのライブ配信を始めますイエーイ,イ,エーイ<笑>あ、もうちょっと、えー、今日のテーマ<笑>今日のテーマ<笑>大切なことはずっとずっと奥の方では早速ですが<笑>高ちゃん今日のテーマについていかがですか<笑>皆さんこんにちはこんにちは<笑>杉浦隆之です皆、えー、さんこんにちは、えー、今日は丸田健太郎さんとですね、えー、ガッキンコ対談ということでですね、うん、<笑>大切なことはずっとずっと奥にあるというテーマで送っていきたいと思います、えー、健ちゃん久しぶり久しぶりです健ちゃん久しぶりですこんにちは、えー、のりたけ健太郎と申します、はい、今日はたかちゃんと、えー、久しぶりにですよね、はい、こういう形で,うで、ねえーはい、メッセージをお届けできる機会をいただきまして、はい、本当に、はい、本当にありがとうございますございます<笑>とっても楽しみにしていました。楽しいですね。ありがとうございます。<笑>どうですか最近、ケンちゃんなんか変わったこととか近況ありますか？最近はですね、うん、あのもっぱら僕小中とテニスやってたんですけど、そうですか。また三年ぐらい前に再開しまして、うんはい、テニスにすごくハマっています。そうですか。ね、えい<笑>えいえい<笑>って感じで、ね、もう楽しくでしょうがないですね。タカちゃんはどうですか？いやいやその。<笑>えいっていう感じじゃないんだけど<笑><笑>ちょ最近ねあの小学校の運動会のねリレーにエントリーしたので<笑>最近走ってるね<笑>えいっ何の何のリレーですかもう<笑>地区別の<笑>対抗リレーですねいやもうほんと 100m 走らないといけないんでもう毎日毎日<笑>ダッシュしてますよどん,などんな感じでえいっこんな感じですね一応これ生配信。生配信なんです。本当に。はい、ちょっと取り乱しまして、もうちょっと楽しく。真面目すぎるかもしれない。そうですね。<笑>どう、どうですか、そ,そのテニス始めたきっかけとかどうなんですか、けんちゃんは。きっかけはですね、本当に、あのたまたま。姉に誘われてですね、うん、家族で。みんなでテニスをやったのがきっかけなんですけど。もうすごく楽しくてですね。<笑>もう、あの。そんな感じですね。<笑><笑>もう。<笑>そうですか。<笑>はい、3年経ってどうですか調子は<笑>やっぱなんか変わって体が変わってきたとかやっぱりメンタルに体はねすごい調子良くなったのと、うんうん、もうここ最近はですね、うん、結構やっぱ大会で結果を出したいっていうのがあって、うんうん、結構ストイックにそうなんだ、うん、そうかそうか頑張って毎日ちょっとトレーニングしたりとか、うん、そうかそうか、うん、そうなんです僕もね走り始めてからね、うん、やっぱりこう日々なんか目標があるっていうか、まあ、リレー、うんうん、あともう10日後なんですけど、うんうん、それがあるっていうだけでなんか日々のね生活がやっぱ変わるんですよ、ね、変わりますよねなんかねこう階段があったらこうやっぱり駆け上がるようになっていくしなんかストレッチも日々するし、はい、やっぱなんかこうあるといいですねそうですよね,ね本当に<笑>、うん、<笑>今日はね腹大切なことはねもっとね腹にあるということでね今日僕らが登場してるんですけど<笑>あそういう意味があったんですね<笑>やっぱりそのねそんな意味があったな<笑>そうなんですよ<笑>やっぱ腹は何でも知ってるっていうことでね、うん、ぜひ皆さんもね、まあ、腹と対応してほしいっていうことでですねはい、はいはい、こういう形でねあの、はい、本当に腹の中に本当の自分がいるので、えー、答えは全部腹が知ってると思うのでぜひ対話するきっかけにして今日はねきっかけに<笑>なったのあのライブ配信されてるけど鼻毛が出てますけど大丈夫ですかちょっと今日ねツアーから帰ってきたばっかりでね熊も張ってるけどねちょ,っとちょっと寝不足気味なんですけどねはい今日頑張ってね、はい、やりたいと思いますよえーはい、えー、いなんかクッキーみたいですよねこの僕の<笑>クッキー新しい売り出そうかなと思っておるんですけどねはいそんな感じで今日ねお届けできたらと思いますので、はい、ぜひ皆さんねあのー、ライブ止めないでですね<笑>引き続きあのー、聞いてもらえたら嬉しいなと思いますまあ三十分か四十分ぐらいの感じで、はいはい、そうですね行こうと思いますはいはいはいインタビュアーはさやかさんですあそうですか<笑>どうですかさやかさんもっと喋ってください,、はい、い仕事になってますそうなんです仕事になってないんですよ、はい、申し訳ないですはい、はいはいはいはい、今日あのインタビューを務、はい、めさせていただきますさやかです、はい<笑><笑>今日のちょっとあの笑っちゃいけないんですけど笑っちゃうから喋れないですから<笑>まあでも大切なことは鼻の中にあるということで<笑>あの迫力のある真剣に行きたいかなと思っております。はいはい、ますではそろそろ,そろ,そろ、はい、皆さん
ね。はい。はい。ケンちゃんとタカちゃんのお顔を見たい方もいらっしゃるかと思うので、はいはいはい、どうでしょう。はい。どうですか。ねはい、<笑>さようなら。さようなら。さようなら。<笑>あ、まだ終わりじゃないですよ。<笑>終わりではないですが。はい。よいしょ。<笑>こんにちは。すみません。大変失礼いたしました。<笑>はい、<笑>どっちのお腹だったか<笑>分かってましたかねどっちがどっちのお腹だったでしょうか<笑>ちょっと取り乱しました<笑><笑>いやあの一切笑っちゃいけないと思って笑わせようと思ったんですけど2秒ぐらいで無理でしたすみません<笑>めっちゃ笑ってましたね<笑>もう爆笑やっぱり無理でしたすみませんでした<笑>はい、では、えー、と改めまして、えー、と今日あのインタビューを務めさせていただきますさやかです,、えーとそうですね、簡単に自己紹介をさせていただくと、はいはい、あのこれまで過去3回ですかね,、はいうん、すね名古屋市の岩の寺さんというお寺さんで、うんえー、タカちゃんとケンちゃんのコラボトークライブっていうのを主催させていただきました、うん、でまあ一旦そうですね2年くらいですかね、はいはい、間は空いたんですがあのまたちょっと今年も、えー、と開催していこうかなと思っております。うん、でですね、今日はあのケンちゃんとタカちゃんの、えーまあ、ライブ配信ということで、はい、今日のテーマは、いいですか、タカちゃん。大切なことは、はい、ずっとずっと奥の方というですね、はいえー、深いね、ちょっと意味深ですけれどもね。そうですね、はい。はい、やっぱり腹にあるというか、<笑>さっきの。<笑>腹にあるというか、ね。<笑>そうですね、はい、話しあったんですが、ここからはちょっとまた、うんうんはい、そうですね、あのはいはい、いつもの。素敵モードで。あ、素敵モードで。はい、ちょっと簡単自己紹介。そうですね。<笑>はい、じゃあ、たかちゃんから。あ、私からですね。はい、ええー、杉浦孝之です。よろしくお願いします。えーえー、初めての方も、えー、ずっとね知っててくれる方もよろしくお願いします。まあ初めての方にために簡単に自己紹介しますと、えー、今から今四十六歳なんですけど、えー、十九年前にあの癌を患いましてあの腎臓にあったんですけど、うん、まあちょっと非常に予後が悪いというタイプのもので、えー、親には余命宣告もねされていまして早くて半年まあ二年後に来てることはないと言われてたんですけど、うん、まあおかげさまで今ねあの生かさせてもらってまして、うん、まあそんな中であのね。命の可能性とかね、命は弱いじゃないとかね、うんえー、そういったことをあのメッセンジャーという雑誌とか、うん、また本を書いたり歌を歌いながら、えー、お伝えしているという活動をしています、うんえー、そんな中であの今日のね大切なことはねずっとずっと奥の方腹にあるということを本当に実感しててですね、うんえー、今日までねあの来られた中で、えー、たくさんのがんを克服された方とか、うん、たくさん出会っていく中でやっぱりこう前向きな気持ちとかね、なんか頑張るとかね、そういう気持ちだけではね、あーだけじゃないなっていうことをね、すごく思ってて、うん、やっぱりもっとこう腹に腑に落ちるとかね、うんえー、ここはもう本当に、なんていうかね、感情が揺り動かされるとかね、うん、そういった体験をされた方がね、なんか、うん、なんか生き抜かれてるようなね、そういう感覚もあって、うん、ちょっとそこをね、今日、なんか皆さんの中でも、今日なんか腹が動くね。えー、そんなどんな感じ？腹が動く。タカちゃんの腹がすごい動くんでもう間近で。それなんでそんなに動くんですか？わからないんですよ。笑えて笑えて。感感情が動くようになってからですかね。あんま動かないですよね。まあまあでも平均以上は動いてるんですよ。体体も動いちゃうんですか？腰も動いてますよね。<笑>はい、はい、腹ということで、また本当の自分とかね、腹と対話するとかね、ねえーはい、また自分をね、あのこうケアするとかね、可愛、ね、がるとかね、そういうことにもつながっていくので、うんえー、そんな話ができたと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。ますまあ、でもよくね、よく正しいと思いますけど、腹で決めるとか、うん、あの観点とかね、うん、もう全部この辺が一番大事って言いますね、はい。なんか意味があるかもしれないですよね。そうですね。まあ、内臓を切っていくとね、腸が大切とかね、免疫細胞がね、あのあの。うん、腸から出てくるということも言われているので、瞑想、ねうん、神経がこう腸から脳に通っているので、うんうんうんうん、やっぱり腸の状態と頭の思考はすごいつながる。うんうん、なのでまあ心が大事だ。何笑ってるんですか。腹やってる。腹腹腹。後でここから。はい。はい。ではえっ、ー、と続いてケンちゃんよろしくお願いします。はいはいえーはい、皆さんこんにちは。のりたけケンタロウと申します。えー、僕は今、えー、心理カウンセラーをしたりとか、うん、あと筆ペンを使った筆文字教室をしたりあとはあ筆下ろしとかす筆下ろしはもうだいぶ昔に済ませましたけれども<笑>、はい、<笑>筆ペンを使った筆文字教室とか、まあ、あとはいろんなところで呼ばれてお話をさせていただいたり講演とかそういうことをさせていただいたりしています。うんでタカちゃんはあのー、タカちゃんと出会ったのは多分10年ぐらい前だと思うんですけど、うん、もう10年になるんですね。あのーまあ、タカちゃんは本当にがんという体の病を
乗り越えてここまで来られたんですけど、うん、僕は26歳ぐらいの時にパニック障害っていう、まあ、病気になって、うん、もう本当になんだろうどん底を味わったというか、うん、でそこからいろいろ自分と向き合ってあなんだろう自分に嘘をか簡単に言うと嘘をついてたというかですね、うんうんまあ、それも必要な時期だったんですけれども、うんまあ、我慢してたりとか、うんうん、本当の自分を隠して、えー、生きてたんだなっていうことにその病気が気づかせてくれてでそこから本当に本当の自分の声を聞いたりとか、うんうん、自分が何をしたいかとかどういう生き方をしたいのかっていうことを考えて、えーまあ、その経験が一番自分の土台になっています、うんうんうん、だから今日のテーマである、うんうん、えっ、ー、と何でしたっけ<笑>大切なこと,なこと<笑>ずっとずっと,<笑>ずっと,ずっと奥の方にあるっていうのは、のはいまあ、僕なりの解釈ですけれども、はい、やっぱり僕らってこうね普段考えてる頭で考えてる考えとか思いって、うん、これだからこうしようとかああしようとかって思ってるんだけど、実はそれってダミーだったりするわけですよね。なんか本当は恥ずかしいからやらなきゃいけないとか、本当はやりたいことじゃないのにやっといた方がいいとか、なんかそのダミーの自分の思いと、実はそのもっと奥の奥の方に。本当の自分、うん、本当は怖かったんだとか、うんうん、本当は寂しかったんだとか、うん、本当は認めてほしかったんだとか、うん、なんかそういうのに気づいていくプロセスが、えー、人の感情を癒していくんじゃないかなというふうに思って、うん、なのですごく今日はタカちゃんが考えてくれたテーマ、うん、すごく楽しみにしています、うんはい、なるほど、はい、なんでこの「ずっとずっと奥の方」っていうフレーズが出てきたかというと、うん、今ちょっと何だったんだろうなんか歌から歌詞から来てると思って今思い出したんですけど、うんはいはいまあ、ブルーハーツさんの「情熱の真っ赤なバラ」っていうのがそのまあ、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど「はい、ずっとずっと奥の方」っていう歌詞があってそこすごいなんかいつもなんかねドーンと入ってきてたんですよ「ずっとずっと奥の方」っていうような確か歌詞があったりとか確かねそこからなんかねずっとそれが、はいうん、ずっとここにあったっていうことだと思うんですけど、はいうん、でそれであのね僕はあの体の病として発症してけ、うん、まあ、ちゃんはね心の病ということで。えーまあ、症状として出てきたんですけどなんか根っこはねすごく、はい、まあ似てます,すごく共感できて、うんなね、どこに出るかっていうことが違うだけでね,、はい、ねそういうふうにこうメッセージとして病気がこう、うん、訴えてきたようなところがあるんですよね、うん、でも,もっとこっちを見ろもっと本当の自分を見ろっていうなんかね、うん、メッセージだったなと思うんですよね。そうで,すね、うん、でもそこの中で例えばタカちゃんとケンちゃんはまあ克服というか乗り越えたっていう経験をお持ちだと思うんですが、うん、今はまさに乗り越えようとしてる人だったりとか、うん、まだ今その。うん乗り越えたいんだけれどもっていうそのさっきケンちゃんがおっしゃったあの本当の自分ってまあの気まじめな人であればあるほど周りの目だったり身近な人大事な人の言葉をに応えたいっていう気持ちが強くなってしまってどうしても本当の自分に素直にさらけ出すってことは難しいんだと思うんですよ。そここをなんかこう見つけ方法というか、うん、どうしたら一番簡単なのはお腹に対応するさらけ出す、ね、そうそうそう大体何でも OK に、まうん、あとまずね,うねもう奥の方で、うん、自分がこういう弱いところをさらけ出すと恥ずかしいとかね、うん、そういう先入観というか固定観念があると思うんですね,、うん、ですねあの全然恥ずかしくなくて病気になったこととか、うんはい、全然もしくは誇ってもいいぐらいと思うんですよね、うんあのはいあの<咳>なんていうんですかね、うん、そこをまずね、はい、病気になった人はこう弱者で恥ずかしいのではなくてどう、うん、もう堂々と、はい、あのねあのできる範囲で伝えていけるこう自分に対して自分の評価というか、はいね、そこをまず根底からあの、ねうん、あのちょっと認めてあげるというかね、うん、あのそこがすごく病気であろうとなこと。価値は変わらないし、うんうんうん、なった人と、ね、しても価値が低くなったわけではないのでそこを恥ずべきものとして捉えるもし考え方があったら、はい、それをなんかほどくことがなんかベースにあるような気がしますよね。確かにそうですよね病気ってこういうことがあったからこうなったんじゃないかって当たり前だけど原因を探そうとしたので、うんはい、そうするとなんか自分に原因があったんじゃないかもちろんそれを改善していくのはいいことなんだけど、うん、だからなんか自分がいけないみたいな、うん、自分が悪かったとか人と比べて引け目があるみたいな、うん、そういうふうに感じやすくなっちゃいますよね、うん、などんな病気でもね。考えつくよりもなんかこう弱,弱ってるっていうか、うん、そういう時にやっぱりこう病気になりやすかったりとか、うんまあ、病気になるからそうなってしまうのか、うんまあ、すごい難しいところだと思うんですけど、うんまあ、そこの
一歩って本当に難しいよなって思うんですね。うんうんうんうん、はい、そうなんです。そこをなんかこうグッと一歩いける。まあ笑い、うん、笑いとか特にそうです、ね。<笑>なんかね、僕は感情が動いたときに、はい、僕の方で動いたときに、ね、なんかね切り替わるきっかけが起きると思うんですよね。うそういうなんかそういう。場に行った時に今までと全然自分の知らない場に行った時に場の力もすごく大きいし、うんまあ、人の力も大きいんですけど、うん、そういうところにちょっと身を置くことで、うん、なんかそのベースが変わってくるっていう体験を僕はしてるんですよね。僕の場合はあの、まあ、穂高養生園っていう場所に行った、うんえー行ったんですよ、うんうん、あの手術して抗がん剤治療を受けて、うんうん、でもなんかこう体を大事にしようって思ったんですけど、うん、なかなか人間変われなくて、うんうん、あのすぐ仕事に復帰して、うんうん、期待してるからって言われて、うんうんまあ、それは嬉しくて行ったんですけど、うんうん、もう体は正直で、はい、全然体もう元に戻らなくて、うんうん、もう本当に肩こりひどくなってきて体に痛みが発生してきて、うん、もうまずいなっていう時に、うんまあ、穂高養生に。行ったんですよね、はい、もう本当に自然豊かな場所で、うん、自分のことを誰も知らないところで、うん、だからこう打ち上げることができたんですよ、うん、まずこう自分に、うん、あの今まで知ってる人には自分の病気のことを話、うん、最初の段階ではねあのあ話しづらいんですけどそこ誰も知らなかったから、はい、そこで本当にいろんなことをね、うんあのー話せたっていうのが解き放てたっていうこともよかったですし、はい、聞いてくれる人がいて、うん、そこで過ごす中で、はい、なんか本当のこう自分の気持ちが見えてきたというか、うん、本当にその数日間の間にああもう仕事辞めようっていう決意ができたんですよね、うんうん、本当にその場に行ったことによって、うん、なんか本当の自分が出てきたというか、うん、あの<笑>本当にクマクマがありますけど懐かれてないですか鼻毛出ちゃったりとか<笑>やっと出てきたっていう感じだったんですよ。やっと聞いてくれたなっていうね。<笑>本当に自分のエゴとか評価が欲しいとかね<笑>、はい。そういう気持ちがあると聞こえなくなったりするんですよ。で,すね、で自然豊かなところで聞こえてきたんですよ。で本当に自分の声に聞くことができて、仕事を辞めることができて、でこうそこからやっとスタートできたなっていうところがあるので、どうしていいかわからなかったらまず。場所を変えてみるとか、ね、出会ってみるとかそ,、ね、それ本当にね思いもしなかった展開が待ってたり、うん、あの本当にするので、うんまあ、どんな治療を受けるにしてもそのやっぱりベースにね。そうですね、うん本当難しいなと思うんです身近であればあるほど、はいうん、親しくなればなるほど見えにくくなったりとか、うんね、言いづらくなったりとか、うんうんうんうん、何なんですか<笑>だけど自分の一番身近な人って自分なんですよね、はい、実は自分のことって一番わからないんですよそう,です、ね、そ,うそうですね、うん、本当にだからまずやっぱり自分からね、まあ、もちろんそういう場所に行っていろいろ感じるっていうのも含めてだけど、うん、そ,のそこで自分感じたこととか、ね、自分とのコミュニケーションの仕方って教わってないんですよね僕らそうですね、うん人には優しくしなさいとか、うん、人の喜ぶことしなさいとかそういう教育を受けてるんだけど、うん、自分の感情に気づきなさいとか、うん、自分を大切にしなさいって教えて実はあんまりないんですよね。そうですねうん、だから別に人のことを考えることは素晴らしいことなんだけど、うん、バランスなので、うん、やっぱり自分のことにも同じぐらい構ってあげないと、うん、要は自分あの、ね、さっき言ったように優しい人ほど苦しくなりやすくなる、うん、人の気を使いすぎたりとかして。うんうん自分を犠牲にしてでも人がの顔色を伺って生きてると当然自分苦しくなってきちゃいますよねだから僕はえっ、ー、とまあいろんなことやってきましたけど一つだけもう何やったかっていうシンプルに言うとどんな自分でもいいんだって思うれことをずっと繰り返してきたんですねもちろん思えない時もいっぱいあったんですけど思えなくても気づいたらまたうんち漏らしてうんち漏らしてうんちまあ自分うんち漏らしましたけど<笑>そうなんカミングアウトしなかったなカミングアウトしなかったけど<笑><笑><笑><笑>はい、ね、<笑>あのたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまなんかダメなやつだって思う人も多分世の中にはいると思うんだけど、うんうんうん、みんながみんなじゃないと思うんですよ、ね、私も私も、ね、私もそうだって思う人もいると思うし、うんはいうん、だから大切なことは僕はまずステップがあると思うんですけど、うん、一番初めは本当のそのタカちゃんが言った奥にある、うん、奥の奥にある本当の自分の感情にまず気づいてあげるっていうステップがないと、うんうん、気づく前にみんなごまかしちゃうっていう、うん、なんだろうもうそれ癖がついちゃってるようなもんなんですよね、うんうん、人に優しく人の気を使うっていうのもそう、はい、気を使うことは素晴らしいんだけど、うん、自分が本当は
行きたくなかったのに断れなかったから行っちゃうとか、うん、そ,それも大切なことかもしれないけど全部そういう基準で生きてると疲れてきちゃうので、うん、まず気づいてあげるってことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますね。うん、確かにそうですね、うん、でやっぱり、えー、と人の幸せを考えた時に、うんなんか安心感とか、うんうん、なんかちょっとホッとするような感覚がベースでないと、うん、なんかもっと頑張らないといけないもっと頑張らないといけないになっちゃうと思うのでうその安心感とか癒しってどういう時に起きるかっていうとタカ、うん、ちゃんがその幼稚園にいた時に認められた、うん、だからね人に認められたり自分はこのままの存在でもいいのかもしれないって思えた時にちょっとホッとするんですよ。うん、要は何かにならなくてもいい、うんね、もっと頑張らなくてもいいっていう自分が。このままの自分でもいいのかもしれないって思った時にちょっと安心感があったり癒しにつながるんですよ、うんうん、確かにだからそれを人に認めてもらうっていうのももちろんいいかもしれないんですけれども、うん、自分で自分のことを認めてあげれるようになると、うん、楽になってくるはずなんですよ、うん、なるほどね、うん、だからキリがなかったですね僕は社会人のね、うんはい、サラリーマン時代ね、うん、もう本当に休むことなく働いていた時には、うん、もう本当に認められたい認められたいっていう,、ねうんうねうん、ゴールがないですよね、うん、ゴールがないんですよ、うんですね、本当にねうん、うん場所もあって言われてですね、うん、すごいなんか<笑><笑>もっとやってやるよみたいなさ<笑>、あのー、それがなんか褒め言葉みたいにね,そうですねもっと頑張るんだっていう本当に天井はなかったですよね、うん、夜は夜は大変はって<笑><笑><笑>ずっと分かった、ね、顔は顔は馬馬<笑>そうなんですよネタじゃないですかそれ<笑><笑>そうなんですよ<笑>お認められた欲求がやっぱ強すぎたですね。まあでもみんな持ってる、うん。大事大事なんですよ。それ本当にねあのあっていけないわもんじゃないんですけど、うんうんうんうん、もう体のね声まで無視してね、うんうん、そこにあんかすぎたるはね、うんうん、おいおいはざるを落としというか、うんうん、本当すぎたんだなということ、ねうんうん。ででもあのこの時の頑張ってた自分も責めることなくね、うんうんうん、あの認めてあげるっていう,そう、ねはい。その時があるから今の高ちゃんの気づきとかね、うん、学びとか今があるっていうことですもんね。そうですね。頑張ってた自分がいるからね、うん、今もあると思いますね。そうですね。うん、多分それしか方法がわからなかったんですよね。その時は、うん、頑張るとあ,あの、ね、見人から認められるとその時は一瞬だけ満足するんですよ。はい、認められたような気がする、うん。だけど満足した瞬間にまた減っていくんですよね。うん、なんか穴の開いたバケツに水を入れるような感じで。だから。ゴールがないんですよ、うん、も,うもうちょっと頑張ってまた認められないといけない、うん、もっと認められないといけないもっと強化されないといけないだと、うん、ずーっと穴の開いたバケツに水を一生懸命汲んで入れ続けないといけなくなっちゃうので、うんうんうん、苦しくなってきますね、うん、それ限界が来て、ね、体が疲弊して、うん、なんかこう動けなくなっちゃったりとか。うんうんうん、あケンちゃんはその例えばそのパニック障害を、うん、あのこ克服というかあなんか自分の中で意識ポンって変わったなっていうきっかけって一番大きかったの何ですかそれも何かしたからすぐに急に良くなったとかってそういう奇跡みたいな感じでは全然なくて本当に良くなったり悪くなったりを繰り返しながら徐々に徐々にだったんですけれども一番のきっかけは本当にちょっと急性肝炎というあれで1か月ぐらい入院した時にそのパニック障害になっても初めは頑張るっていうことで乗り越えようとしてたんですねもっと頑張って治してやろうみたいな。でも全然どんどんどんどんひどくなっていって自分が1年ぐらいしてどうにもならなくなった時に、うんえー、入院するきっかけがあって、うん、でその時に初めて自分の中で、うん、あの本当の声がちょっと聞こえるようになって、うん、本当は休みたかったし、うん、本当は、えー、頑張らなくてもいいんだよって言ってほしかったし、うん、本当は、えー、とそのパニック障害で何にもできない、うん、不安で不安でいっぱいな自分でも、うんえーいいんだよって誰かに本当は認めて欲しかったんだな、うん、でもその認めてほしいっていう気持ちを無視して頑張るっていう言葉で押さえつけて、うんえー、平気なふりを一生懸命頑張ってしてた、うん、その自分に気づいた時にすごくなんだろう感情が涙っていうかねすごく溢れてきてそれが自分の中の一つのターニングポイントになってます、うん、だから本当の気持ちに気づくっていうことの大切さっていうのはすごく僕の中では大きいですね、うんうん何か,の何かがあってふとそれに気づいたわけじゃなくて自然となんかそういう感じにケンちゃんの場合はなってまあそのきっかけは入院というきっかけでやっぱりその動けなくなってそれまでは無理して動いちゃってかなんかもっと頑張ろう頑張ろう頑張って直そうみたいなできた場所ができた握手が。
と甘え方がわからなくなっちゃう時ってあるような気がするんですよ。うんうん、例えばそのなんていうのかな、今ってすごくいろんなことがスピードが速いじゃないですか。うんうんうん、それに合わせようと思うと、やっぱり結構無理をしたりとか、うんうんうん、あのさっきのタカちゃんの社会人の時のっていう話もそうなんですけど、なんかこう。でもそれが普通なんだよっていう感じになってしまうと、うん、そこに入れない自分にこうちょっとこうなんていうんですかね、うん、罪悪感を感じてみたりとか、うんうんうんうん、あとはその頑張ろう頑張ろうと思って自分をこう奮い立たせるためにやりすぎちゃうと、うん、今度甘え方が分かんなくなるんですよ。うんうんどうどうやるんだったかなみたいな、うんうんうんうん、もっと甘えていいんだよとか、うんうん、もっと自分に素直になればいいんだよって言われても、うんうん、あれ今私別に素直なんだけどなっていうふうに分かんなかったりとか、うんうんうん、結構なんかそういう感じの人も多いような気がしていて、うん、自分の本当の気持ちに気づくって、うん、結構ね練習しないと難しいですよねごっちゃになってると思いますでもその今は甘い方わかんないんだけどって考えてるだけで、うんはい、まあそうだよね自分は見えてるってことだと思うんですよ。だから昔はそんな考えも一切なくて、ね、なのでそ,そうやって立ち止まってるわけじゃないですか。今は甘えられてないっていうふうに、えーえー、あのそれだけでも全然、うん、あの違うと思いますけどね。多分ね、女性は特にだと思うんですけど、うんうん、あ甘女性ってやっぱ男性に甘えるとかあるじゃないですか。うんうんうん、でも意外とその社会でこうバーッと動いてる女性だったり、うん、やっぱり子育てしてる女性のママさんたちだったりとかって、うん、やっぱり頑張る母親の顔を持ってなきゃ、うん、ママの顔を持ってなきゃとかあの社会に出てこう、うん、バリバリ渡り、ねうん、会えるような顔を持ってなきゃってなると、うん、結構ねやっぱり甘え方を抑えるんです、うん、最初、うんうん、そうすると抑えてるうちに分かんなくなっちゃって一、うん、<笑>日に少しだけでも、うん、あのごろんする時間を作るっていうことですああ素敵ですね G <笑>ジーするボロンのジーするかっこいいジーするもう5分でもジーするジーするちょっと最近できてない自分がいるなと思うんですけど<笑>なんか時間ができるとスマホに向かったりパソコンに向かうんですよこうフリーな時間帰ってくるとパソコンとかフリーなもう5分でもジーをするっていう、ねうん、なるほどなんかそういうそれがなんか自分を休めたりとか自分にご褒美を与える訓練にあのなってくると思うんですよねほんと5分だけでもソファでこう寝る、うん、ベッドでこうなる時間をあのその一日も少しでもゴロンとか何もしないっていう時間っていうのは、うんうん、あの僕がこうねあの回復してきた道のり19年経ってるんですけど、はいはい、あのまあ活動始めるまでほとんど自意していました。本当にゴロンっていう状態を、うん、まあまあ動けなかったっていうのもあるんですけど、うん、でもあの自意の時間がでも実は自分を回復させてたなと思うんですよね。うもうそれまで馬車馬のようにもう本当に馬人生だった馬人生だった。はい<笑> B B B <笑>ホースだったわけですよ。ホースですね。だから,だからもう一生懸命頑張ってきた人ほど、はい、もうゴロンっていうもう引っ込みな人は引っ込みの時間が必要なわけだと思うので、でね、ゴロンの時間をあなんか認めてあげる、許してあげてほしいな。はい、だから、ね、じ何もしない時間を作ることができないとなんか罪悪感を感じたりとか、うん、ゆっくりすることに、うん、このこんなゆっくりしてちゃいけないんじゃないだろうかってね。でも全部それ自分の中の問題ですから。ね、人がそんなことはごろんとしちゃいけないよって言ってるわけじゃないですもんね。わ、うん、かりますすごいわかります、うん、なんかね勝負をし,てしちゃってるんだと思う、うん、勝負ねそう勝ち負け、ね、勝ち負け、うん、そうあの自分でその勝たなきゃ負けなきゃっていうこと、うん、よりも本当単純に本当に何て言うんだろう勝負が常というか、うんうん、何事においてもっていうのがなんか結構、うんうんうん、あのオーソドックスって言ったらあれなのかな、ねうん、だから人間関係でもそうですよね正しいか間違ってるかの勝ち負けの世界に入ると絶対に争いの世界に入るそ,うなんでその勝ち負けの中、うん、自分の感情でもいる時っていうのは自分の中で争いがあるんですよ、ねですね、勝つか負けるかですからね、うん、常に争ってなきゃいけない、うん、だから常にこうファ,イファイティングポーズですよね、はいうんうんうん、疲れるに決まってるんですよね、うんうん、だから一番大事なのは別にその勝ち負けのフィールドから降りるってこともそうなんですけど、はい、やっぱり僕はバランス調和だと思うんですよね,すね結局日本が一番大事にしてきた調和のね、うん、世界じゃないんだけれども自然、うん、自然ですよねそうなんですよです、ね、雨の日もあれば晴れの日もあるしっていう、はい、そのバランスがうまく取れると、うん、自分の中でうまく調和できると、うん、あのそんなに無理しなくても生きやすくなるんじゃないかなと思いますそうなんかまさにその今私昼間、うん、あの農,農に関わる農業をやってるんですけど、うん、あのイノシシが出るんですよ畑に。うん、でねその
あの一生懸命放棄地って言って20年間人が手を入れてなかったところを開墾してやってるので結構ハードな場所なんですねでそこにこう必死の思いでみんなで頑張って開墾して畝を立てたところをイノシシたちが遊んで崩しちゃうわけですでそれをね何回も何回もやるわけですよ<笑>なんだけどイノシシにしてみれば今まで自分たちが自由にしてたところに私たちが勝手に入ってきたわけででも私たちからすると一生懸命みんながやってるところを崩すなんてっていうその互いの都合があるわけですよそうそうその時にやっぱりその何て言うのかなその調,調和じゃ強制調和っていうなったすごく難しいなと思って戦う勝負するイノシシに負け,るな負けたくないとかそのイノシシに被害をなんていうのこうやられたくないなんて思うと、うん、多分こっちも苦しくなってそ,うそ,うそ,うそれで解決すればいいんだけどそうなんですよ解決しないんですよ<笑>、まあ、人間関係でもそうですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ破壊行動をしてるつもりはないわけで、うん、だけどこっちの都合にすると困ってしまう、うん、そのそれがお互いにあるんだなと、うんうん、まあお互いにあるわけだから、うん、じゃあこのねちょうどいいバランスそれこそケイちゃんもしバランスのいいところを取ろうと思うと、うん、勝負と思うともうイライラしちゃうし、うんうん、で結局解決策はないし、うんうんうん、っていうことをね最近畑から教えてもらってます<笑>でも多分自然のねそういう農業とかってそういうこといっぱい教えてくれますよね、はい、そうだと思うんですなんか、うんうん、すごくそうですね自然の摂理と人間関係の世界ってすごくなんか私は共通するとこがたくさんあるなと思っていて。うんうん、そうなんですよね。そのタカちゃんはその穂高養生園に行って、うん、その実は私もすごい憧れの場所で,そうですかいつか行ってみたいな。まあいろんな場所が今ねリボンホラドさんね、はい、あの小野先生の場所とかたくさんあるのでご自身で選んでね。はい。行かれるといいかなと思うんですけど。うん、はい。そうですね。ではそ,、ね、そろそろ最後もう,もう,そう,そう,そう<笑>ちょっと今ねびっくりしました。腹<笑>毛<笑><笑>が。<笑>はい。じゃ締めの締めの一人一人はい人じゃ。どうしましょうかはいもしよかったらどうしましょうあそうですねあのー、最初に言おうと思ってたところなんですけど、はい、まあ近,近況じゃないですけどす、ね、お前この四国あの先週東海のライブ高知二箇所、うん、まだ香川というふうにあのー、させてもらってきたんですけど、はい、高知ってあのね緩和ケアの病院で講演してきたんです緩和ケアっていうとねもうちょっと重症な方が、はい、まあおられてですね、えー、まああのーライブ中に途中でねあのおじいちゃんが旅立たれていたりとか、はい、そういうこともあったんですけど<笑>そこにあの前日に入院してこられた、まあ、同い年ぐらいの男性がいらっしゃって、はいまあ、本当はねコンサートを聴くかどうか迷ってて看護師さんにはもう傷ついたらどうしようとか言ってたんですけどまあ一応来てくれてて、はい、でもうこうライブが始まるにつれてこう車椅子なんですけど自分で声で前に来て、うん、<笑>本当にあのビンビンパーっても笑顔になってくれてでもう終わって。たらですね、うん、もうなんかこう写真撮りましょうってなって、えー、あの立っちゃったんですよ、えー、そうですよね実は立てなかったんですよ立て、えー、てたってすごいびっくりしたって自分でびっくりされてて、うん、ああと思って、うん、あ,あなたの力ですよって、うん、でまあそんなことが、ね、結構あるんですよね、はい、だからなんかね本当にここが動いたんだと思うんですよ、はい、腹の奥の方がなんか動いて、うん、なんかこうやっぱそれって体にものすごいね、うんはい繋がってて、作用してるんだなって、自分で押しとどめてたと思うんですね。車椅子、まあ、僕はもう、まあ、がんでね、っていう風で。自分の中の思い込みが、そこでちょっと外れて、ここはなんか、もう開墾ですけど。耕されたんじゃないかな、なんか開墾やってるような感じがあるんですよ。ね、あのライブの最初からもう最初は皆さん壁があってね、はい、あの僕はそこに行くわけじゃなくて皆さんが自分自身でそこにこう到達するような手助けが、まあ、最初はなかなか壁があるので、はい、少しずつ少しずつなんか三本足とかね、はい、<笑>三本足なんですか,<笑>か溶かしていくわけですよ<笑>いきなりだとそうそうほぐしながらほぐしながらあのそのためにねあの笑いも提供したりしながら<笑>そ,うそういうことかみたいな、ね、ご自身の中でね見つめ直して。はいなんかそういうことが結構、はいまあ、次の日のコーチのねお寺で、えー、あのライブした時も,、えー、もう本当に痛みでこういうふうに歩いてきた女性がいて、まあ、その方は去年のね
年末のガンナオっちゃった全集合に来てくれたから、はい、年内持たないって言われてたんですよ、うんうん、新聞で見て来てくれたんですけど、はいまあ、今年の3月ぐらいも危なかったらしいんですけど、うん、この僕のコーチのライブであることを知って、はい、またこう気力が蘇って、うん、もう痛みに耐えながら階段登ってきたんですよ、えー、最初寒い寒いって言ってたんですけどライブの途中から服をバーって脱いで、えー、<笑>踊り始めてくれて。えーえーなんかね、本当にそれだけでもでもねなんかこうその場にいるだけでもね体って反応してくれて、はいまあ、それをこうどうキープしていくかだと思うんですね、うんまあ、そ,のきその可能性がやっぱり誰にもあるので,そ,で、ね、それをご自身でなんかキープしていくっていうか、はい、それがなんかベースになるんじゃないかなって思うんですよね、はい、誰かの声とか言葉とか音楽に感動するのは、ね、やっぱりそれはもう一時のことだと思うんですね、はい、自,分ほん自分の可能性に皆さん感動されると思うんですね、えー、僕の歌とかではなくて、うん、そういうものがあると、まあ、揺るぎないものがこ,うここでこう出来上がっていくんじゃないかなって思うので、はいはい、なんかね、あのー、そういう場、うん、ぜひ、あのーまあ、僕のライブとか、はい、そういう場でもそういうことがあると思うので,、はいうでねうん、ぜひまたご参加いただきたいなと思ったり、うんはい、簡単に言うと、はい、ライブに来てください。不思議なもので思い込みの世界ってよく言われると思うんですけど、まあ、自分で自分のことを大切にしてると人から大切されるようになったりとか自分で自分のことを認めてあげると人からも認められるようになったりとかんなんかそういうことが本当にクライアントさんとかも僕の人生でもそうですけど生きてくると思うので本当にできることからでいいと思うので本当自分のことを大切にしてあげてほしいなと思います。まあ、どんんなな自分のことも、うんあのね、みんなあの私なんてって言うけどみんな頑張ってますすでに一生懸命なのでもっと頑張らなきゃ,じゃよりも、えー、頑張ってる自分に気づいてあげてほしいなと思いますまずねよく頑張ってるねって自分に声かけてあげてほしいなと思います、はい、あとは、えー、と僕も筆文字をやってるので<笑>簡単に言うと思います簡単に言うとね<笑>ホームページ調べるわホームページで<笑>はい、<笑>そうですねじゃあ、えっと、最後になんですけど、はいはい、そうですね10月の見えるかな28日, 28日、はいはい、あの杉浦隆之さんとのりたけ健太郎さんのコラボトークライブを、はいえー、西区ですね、はい、名古屋市の、ねはいはい、名古屋市西区にあるがんのおじさんという、はい、とても素敵なお寺さんで開催させていただきます、はい、えっとですね古民家、うん、あれな地区お寺,お寺と古民家があの同じ地100年ぐらいの築100年ぐらいのす素晴らしい古民家ですねであの玄米おむすびの貝の村田さんがあの自然食を作ってくださいますそ,うです、ね、それがねまたすごいね、はい、みんなでいただきますし、ねはいうん、あのお昼ご飯をみんなでいただきますをしていただいてでまた夜は夜であの夜ご飯を一緒にいただく、うん、そうですね午前中にトークライブをして自然食のランチを食べて、うんはい、また希望者で午後は少人数のワークショップみたいなう、ね、もうちょっと濃い時間をやろうと思いますので、うんはいまあ、夜までありますので、うん、夜までじっくりあります夜お腹で語りますみんなで。<笑>書いて<笑>みんなで書いて<笑>ましょう、まあ、あとこういうライブ配信は僕もね今後もやって今度5月20日にあの札幌北海道でもですね、うん、オンラインで結んで西谷、ま、あの先生っていう素晴らしい先生とコラボのイベントでライブ配信も今後やりますので、うん、ぜひあのそんな予定もありますので、はい、ぜひ全国の皆さん、まあ、世界中にお届けしたいと思いますので,あ素敵です、ね、世界中にこの子をねこの子<笑>あそれ寺もライブ配信できるんですかあそうそうですね、ちょっとそれは調べて、また調べて、はいうんうん、ぜせめてあの録画だけは、あそうですね、録画だけは、はい、かしましょうか、うん、また、一応過去、はい、過去のイベントの CD は<笑>で、ね、発売しておりますので、トークライブの CD、ま、はい、はい、ございますので、はいのであの、本当に、なんていうんですかね、ガンのおじさんの雰囲気も相まってなんですけど、ケンちゃんとタカちゃんの,その、なんていうんでしょう、歌とお話と。うんやっぱりきっかけになると思うんですねその何かを感じるきっかけ
あのそんな場を感じに来ていただけると、はいうんうん、とっても嬉しいなと、うん、あとは村田さんの美味しいお食事と、はい、心が元気になる、はい楽しかね、あ<笑>すいません笑っちゃうからダメなんですけど笑わ<笑><笑><笑>ないように頑張りますので<笑>ということでそろそろなんですかね、はい、本当にあっという間の時間でしたね,、はい、ねまたしたいですねこれあまたまたやりましょうテーマを決めてまた、うん、はいということでじゃあ最後に一言ずつで締めたいと思いますいい最後に一言ずつでした<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ありがとうございました。